కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఏంటే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మనం కొంచెం చేద్దాం మనం ఓకే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూ ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి రిలేటెడ్గా మనకి డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం దాన్ని మనం జంబుల్ డిస్క్ కృష్ణ అని చెప్పచ్చు మనం అంటే గందరగోళ సంబంధం అని చెప్పడం కాదు కానీ అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు నుంచి కంటిన్యూ చెప్పడం ఓకే అంటే దీని ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ అక్కడ రాయడం జరిగింది ఒక ఫోటోలోని వ్యక్తిని చూపిస్తూ సునీత ఈ విధంగా చెప్పిందంట ఒక ఫోటోలోని ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే కనుక ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక వ్యక్తి మనం మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా నేను అనుకోవాలనుకున్నాం ఎవరినైతే చూపిస్తున్నారో ఆ చూపిస్తున్న వ్యక్తిని మనం ఆపోజిట్ పర్సన్ కింద ట్రీట్ చేయాలనుకున్నాం అవునా ఇక్కడ మనకి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సునీత మాట్లాడు అంటే సునీత నేను అనుకుంటే కనుక ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తుంది చూపించి ఆమె కుమారుని ఆమె అన్నాడు ఇక్కడ ఆమె అంటే ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఎవరని చెప్పచ్చు స్త్రీ అని చెప్పచ్చు అవునా అంటే ఆ స్త్రీ యొక్క ఆ స్త్రీ యొక్క కుమారుణ్ణి తండ్రి అంటే ఈవిడ స్త్రీ ఈవిడికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడంట ఈ కుమారునికి తండ్రి అంటే ఈవిడ ఖచ్చితంగా ఏం అవ్వాలి భర్త్ అవ్వాలి అవునా అది ఓకే ఈ కుమ్ స్త్రీ యొక్క తండ్రి అదే కుమారుని యొక్క తండ్రి అంటే ఈమెకి ఏమవ్వాలి భర్త్ అవ్వాలి ఈ భర్త గురించి మాట్లాడు ఈ భర్త ఎవరంట నా తల్లి యొక్క అల్లుడు నా తల్లి యొక్క అల్లుడు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవిడే సునీత అనుకుందాం ఒకసారి ఎందుకంటే ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈవిడే సునీత అనుకుంటే నా తల్లి యొక్క అల్లుడు అంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా స్త్రీ ఎవరు అవ్వాలి సునీత ఈ అమ్మాయి అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్లో మనకి సునీత అనే ఆన్సర్ ఉందా మనకి లేదు ఎప్పుడైతే సునీత అనే ఆన్సర్ లేదో రెండో రకంగా ఎలా ఆలోచించవచ్చు ఈ స్త్రీ యొక్క తల్లి కల్లుడు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఈవిడ కాకుండా వీళ్ళ సోదరు ఉంది అనుకోండి అంటే ఈవిడ సోదరు ఉంది ఆ ఫోటోలో వ్యక్తి ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్న సారీ సునీత ఈ సునీత వీళ్ళ సోదరు అనుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఇలా అంది అనుకుందాం నా తల్లి యొక్క అల్లుడు నా తల్లి కల్లుడు అంటే నా సిస్టర్ యొక్క హస్బెండ్ అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ స్త్రీ వేరు ఈ స్త్రీ వేరు అనే విషయాన్ని అక్కడ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి సునీత ఆ స్త్రీకి ఏమగను అన్నాడా స్త్రీ ఏకం ఏమవును అన్నాడా అయినా సునీత ఫోటోలోని వ్యక్తికి ఏమవును సునీత ఫోటోలోని వ్యక్తికి ఏమవుతుంది ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తికి సోదరు అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే సోదరి ఇంగ్లీష్లో కొంచెం పాయింటింగ్ టు ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ సునీత సెడ్ హెర్ సన్స్ ఫాదర్ ఈజ్ హెర్ సన్స్ ఫాదర్ అంటే ఆ అమ్మాయి యొక్క భర్త ఎవరంటే నా అత్త నా తల్లికి అల్లుడు నా తల్లికి అల్లుడు అంటే ఏమవుతుంది తల్లి యొక్క చూడండి మై మదర్ సన్ ఇన్ లా నా తల్లి యొక్క అల్లుడు అంటే అయితే ఈవిడ అవ్వాలి కానీ ఆవిడ ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి ఆవిడ ఖచ్చితంగా సిస్టర్ అవ్వాలి అప్పుడు చూడండి నా తల్లి కల్లుడు కింద సరిపోయింది అంటే వీళ్ళిద్దరు ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలప్పుడు అక్క చెల్లెలు అవ్వాలి కాబట్టి అదే అడిగాడు సునీత స్త్రీకి ఏమవుతుందంటే కనుక సోదరని డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఓకే తర్వాత చూడండి రుచిత ఒక వ్యక్తిని చూపుతూ అతను మా చెల్లి యొక్క మా చెల్లి యొక్క మా చెల్లి యొక్క అన్న నా చెల్లి యొక్క అన్న అంటే నాకు కూడా ఏమవ్వాలి అన్న అవ్వాలి లేదా సోదరుడు అవ్వాలి ఫస్ట్ అంటే సోదరుడు అంటే అన్నయ్య అవ్వచ్చు తమ్ముడు అవ్వచ్చు ముందు బేసిక్గా సోదరుడు అవ్వాలి మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ అన్న యొక్క తండ్రి మనం ఏమన్నా కంటిన్యూషన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా అన్న యొక్క తండ్రి ఏమవుతాడు నాకు తండ్రి అవుతాడు తండ్రి యొక్క ఒక్కగానొక్క కుమారుడు మళ్ళీ నా తండ్రికి ఒకే ఒక కొడుకు అండి నా తండ్రికి ఒకే ఒక కొడుకు అంటే నాకు మళ్ళీ ఏమవ్వాలి సోదరుడు అవ్వాలి ఎందుకు మాట్లాడుతుంది ఎవరో రుచిది కాబట్టి అంటే నాకు సోదరుడు అవ్వాలి ఇక్కడ ఆప్షన్లో మనకి సోదరుడు లేదు కాబట్టి ఇంకా ఆల్రెడీ ఇక్కడ అన్నయ్య అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇంకా ఒకటే కొడుకు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతను ఇంకా అన్నయ్య తమ్ముడు వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి అన్న అవ్వాలి అయినా ఆ వ్యక్తి సుని రుచితకు ఏమవుతారు ఏమవుతారు ఖచ్చితంగా అన్నయ్య అవుతారు ఇంగ్లీష్లో కూడా చూడండి క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మనం అనుకున్న మాట ఏంటి ఎస్ 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 అని ఎప్పుడన్నా కనుక కనబడినట్లయితే కనుక క్వశ్చన్ ముందు నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి చూడండి మై సిస్టర్స్ బ్రదర్ ఈజ్ మై బ్రదర్ మై బ్రదర్స్ ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫాదర్ మై ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఈజ్ మై బ్రదర్ చూడండి మై ఫాదర్స్ ఓన్లీ దెన్ హౌ ఈజ్ దట్ పర్సన్ రిలేటెడ్ టు రుచిత ఆ పర్సన్ రిలీజ్ రుచితిక ఏమయ్యాడు డైరెక్ట్గా బ్రదర్ ఆన్సర్
కలిసి నిన్న బీచ్లో నేను ఒక అమ్మాయిని కలిసానంటే ఆ అమ్మాయి ఎవరంట నా స్నేహితుని నా స్నేహితుడికి తల్లి అంటే ఈ స్నేహితుడి నుంచి చూద్దాం ఒకసారి స్నేహితుడు తల్లి సోదరుడు అంటే స్నేహితుడికి ఏమవ్వాలి మేనమామ అవ్వాలి మేనమామ యొక్క చిన్న కూతురు మేనమామ యొక్క పెద్ద కూతురైనా చిన్న కూతురైనా ఎవరైనా సరే మనకి ఏమవుతారు కజిన్ అవుతారు ఎట్టి పరిస్థితిలో బావా వదిన మరి ఇలాంటి రిలేషన్ మాట్లాడకూడదు కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఏమవ్వాలి కజిన్ అవ్వాలి చూడండి అయినా స్నేహితుడికి ఆమె ఏ మగను ఆమె స్నేహితుడికి ఏమవుతుంది కజిన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా రీటా టోల్డ్ మనీ ఎస్టర్డే ఐ మెట్ ఏ గర్ల్ ఎట్ ద బీచ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్స్ మదర్స్ బ్రదర్ మై ఫ్రెండ్స్ మదర్స్ బ్రదర్ ఈజ్ కాల్డ్ మై మెట్ ఫ్రెండ్స్ అంకుల్ మెటర్నల్ అంకుల్ మెటర్నల్ అంకుల్స్ యంగెస్ట్ డాటర్ యంగెస్ట్ అన్న ఎవరైనా పర్లేదు మెటర్నల్ అంకుల్స్ డాటర్ మెటర్నల్ అంకుల్స్ డాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ కజిన్ అది దెన్ హౌ ఈస్ దట్ గర్ల్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్కి ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా కజిన్ అని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ పుస్తకం చదువుతున్న ఒక బాలుడిని చూపిస్తూ సురేష్ ఇలా అన్నాడు అతను నా తల్లి యొక్క తండ్రి కుమారునికి ఏకైక సోదరుని కుమార్తె కుమారుడు చూడండి వరుసగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అతను ఎవరంట సురేష్ ఇలా చెప్పాడు అతను నా తల్లి యొక్క తండ్రి నా తల్లి యొక్క తండ్రి నాకేం అవ్వాలండి నా తల్లి యొక్క తండ్రి నాకేం అవ్వాలి తాతయ్య అవ్వాలి ఎవరి తరపు తాతయ్య అమ్మగారి తరపు తాతయ్య ఓకే తాతగారి కుమారుడు తాతగారి కుమారుడు ఏమవ్వాలి అమ్మగారి తరపు కాబట్టి మేనమామ అవ్వాలి మేనమామకు ఏకైక సోదరి ఇంక మీ మేనమామకు ఏకైక సోదరి అంటే ఎవరు అవ్వాలి మీ తల్లిని ముందే చెప్పారు కాబట్టి మీ మేనమామకు ఏకైక సోదరి ఇంకెవరు అవ్వాలి ఇంకా పిన్ని పెద్ద అమ్మయ్యే అవకాశం లేదు ఖచ్చితంగా ఎవరు అవ్వాలి మీ అమ్మగారే అవ్వాలి అంటే తల్లి నెక్స్ట్ ఇక్కడ తల్లి వచ్చింది తల్లి యొక్క కుమార్తె తల్లి యొక్క కుమార్తె మీకేం అవ్వాలండి సోదరు అవ్వాలి మీ తల్లి యొక్క కుమార్తె మీకేం అవ్వాలి సోదరు అవ్వాలి ఈ సోదరు యొక్క కొడుకు సోదరు యొక్క కొడుకు మీకేం అవుతాడు మేనల్లుడు అవుతాడు చూడండి అల్లుడు సోదరుడు కుమారుడు మేనల్లుడు ఏమవుతాడు మీకు మేనల్డు అవుతాడు ఓకే ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒకసారి పాయింటింగ్ టు ఏ బాయ్ సురేష్ సెడ్ హీఈస్ మై మదర్స్ ఫాదర్ ఈజ్ మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ maternal grandfather's son is my maternal uncle maternal uncle's only sister is my mother my mother's daughter my mother's daughter is my sister my sister's son is my nephew that is nephew direct ga answer nephew adi okay next గోడపై గల చిత్రమును చిత్రపటంలో కనిపించే వ్యక్తిని చూపిస్తూ గణేష్ ఈ విధంగా అన్నాడంట అతను నా తల్లి గారి భర్త నా తల్లి గారి భర్త అంటే నాకేమవ్వాలి తండ్రి అవ్వాలి తండ్రి యొక్క ఏకైక కోడలు తండ్రి యొక్క ఏకైక కోడలు అంటే ఖచ్చితంగా నాకేమవ్వాలి భార్య అవ్వాలి మా నాన్నగారు ఏకైక కోడలు అంటే ఎవరు అవ్వాలి నేనే కొడుకు గణేష్ చెప్తున్నాడు కాబట్టి కొడుకు కాబట్టి నా యొక్క భార్య నా భార్యకు కూతురు నా భార్య కూతురు అంటే నాకేమవ్వాలి కుమార్తె అవ్వాలి ఆ కుమార్తెకు సోదరుడు అంటే కుమారుడు అంటే కొడుకు అవ్వాలి అది డైరెక్ట్గా రిలేషన్ ఉంది చూడండి నా తల్లి యొక్క భర్త నా తండ్రి నా తండ్రి యొక్క ఏకైక కోడరు నా భార్య నా భార్య యొక్క కూతురు నాకేమవుతుంది కూతురు అవుతుంది నా కూతురు యొక్క సోదరుడు నాకేమవుతాడు కొడుకు అవుతాడు అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా చూస్తే మై మదర్స్ హస్బెండ్ ఈజ్ మై ఫాదర్ my father's only daughter is my daughter in law is my wife wife my wife's daughter is my daughter daughter's brother is my son aina aa vyakti ki ganesh em avtadu ikkada chusara mana question mana reverse chadam ikkada telugu lo tappippa chudandi aina ఆ వ్యక్తికి గణేష్ ఏమవుతాడు ఏమవుతాడు ఇతనేమో కొడుకు అయ్యాడు ఇంకా అతను ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాడు తండ్రి అవుతాడు కాబట్టి ఆన్సర్ తండ్రి ఇన్ ద డైరెక్ట్ రిలేషన్ చూస్తే ఇక్కడ హౌ ఈజ్ గణేష్ రిలేటెడ్ టు దట్ బాయ్ ఆ పర్సన్కి అడిగాడు కదా ఆ పర్సన్కి ఏమయ్యాడు అతను తండ్రి అయ్యాడు ఎందుకంటే ఇతను కొడుకు అయ్యాడు అతను ఏమవుతాడు అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి దట్ ఈక్వల్ టు తండ్రి
చూడండి తర్వాత మనకి ఇప్పటివరకు మనం డైరెక్ట్గా ఉన్న రిలేషన్స్ ప్రకారం జంబుల్ కాన్సెప్ట్లో మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాం రిలేషన్స్ ఎలా చదవాలో మనం మూడు పద్ధతులు నేర్చుకున్నాం ఎస్ఎస్ అని ఉంటే ముందుకు చదవండి ఆఫ్ ఉంటే వెనక్కి చదవండి కా ఈజ్ ఉంటే రెండు కింద విడగొట్టండి మనం తెలుగులో కూడా మాట్లాడినప్పుడు ముందు మామూలుగా క్వశ్చన్స్ అన్నీ ముందు నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్తాం కామా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ సెంటెన్స్ అని చదువుకోగలిగితే సరిపోదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఈ క్రింది వివరణ వివరాలను పరిశీలించి ప్రశ్న సమాధానాలు రాయండి ఒక కుటుంబంలో ఏబిసిడిఎఫ్ అనే ఆరుగురు సభ్యులు కలరు అందులో పెళ్లి అయిన దంపతులు ఇద్దరు ఓకే పెళ్లి అయిన దంపతులు ఇద్దరు కలరు అంట ఓకే బి ఒక డాక్టర్ అతని అతను ఈ తండ్రి ఓకే బి ఒక డాక్టర్ అతను ఈ యొక్క తండ్రి ఓకే అది రాద్దాం బి ఎవరంట ఒక డాక్టర్ పక్క పేజీలో రాద్దాం కొంచెం స్పేస్ కనబడుతుంది కాబట్టి చూడండి బి ఒక డాక్టర్ బి ఒక డాక్టర్ బి ఒక డాక్టర్ అతను ఈ యొక్క తండ్రి అతను ఎవరంట ఈకి తండ్రి అంట నెక్స్ట్ ఈ ఎవరో తెలీదు నెక్స్ట్ ఎఫ్ సి యొక్క తాత మరియు అతను కాంట్రాక్టర్ ఓకే ఎఫ్ ఎవరంటే సి యొక్క తాత మరియు అతని కాంట్రాక్ట్ వీళ్ళతో సంబంధం ఉందా ప్రస్తుతానికి సంబంధం లేదు అదే విడిగా రాద్దాం ఎఫ్ సి యొక్క తాత అతను కాంట్రాక్టర్ ఓకే ఎఫ్ సి యొక్క తాత మరియు అతను కాంట్రాక్టర్ డి ఈ యొక్క నానమ్మ మరియు ఆమె గృహిణి అంట డి ఎవరంటే ఈ యొక్క నానమ్మ ఆల్రెడీ ఈ నేను రాసాం కాబట్టి డి ఈ యొక్క నానమ్మ ఆవిడ గృహిణి హౌస్ వైఫ్ ఓకే నానమ్మ అన్నాడు కాబట్టి ఓకే ఎఫ్ సి యొక్క తాత కాబట్టి ఇతను మే ఇప్పుడు క్లియర్గా రెండు ఫ్యామిలీస్లోంచి ఒకటి కనబడుతుంది అంటే జనరేషన్స్ మాత్రం క్లియర్గా ఇక్కడ మూడు జనరేషన్స్ కనబడుతుంది ఇక్కడ కూడా మూడు జనరేషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఆరుగురు ఏ బి కనబడుతున్నాడు సి కనబడుతున్నాడు డిఈఎఫ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్ ఎవరిది అవ్వాలి ఏది అవ్వాలి ఓకే చూడండి వీళ్ళందరిది ఒకటే కుటుంబం ఒకటే కుటుంబం అంటే ఖచ్చితంగా జాయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకేదన్నా ఉందేమో చూద్దాం ఒకసారి తర్వాత మరియు గృహిణి ఆ కుటుంబంలో ఒక డాక్టరు ఒక కాంట్రాక్టరు ఒక నర్సు ఒక గృహిణి ఒక ఇద్దరు విద్యార్థులు కలరు అంటే ఖచ్చితంగా ఇంక మనం జాయిన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం జాయిన్ చేసేయచ్చు ఎందువల్ల ఈ డిరేషన్లో వీళ్ళిద్దరూ భార్య ఎందుకంటే ఇద్దరు పెళ్ళైన జంట్లు ఉండాలన్నారు కాబట్టి ఓకే వీడు చూడండి ఒక కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడు ఒక గృహిణి ఉంది ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అంటే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక నర్సు ఉంది అంటే ఒక నర్సు ఇంకిద్దరు స్టూడెంట్స్ అంటే కానీ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్లో మేలా ఫీమేలా అని చెప్పాడా చెప్పలేదు వీళ్ళిద్దరిలో ఒకళ్ళు మేల్ అవ్వచ్చు ఒకళ్ళు ఫీమేల్ అవ్వచ్చు కాబట్టి మనకి తెలియదు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉన్నారని చెప్పాడు నలుగురు రిలేషన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు ఇప్పుడు చూడండి అడిగిన క్వశ్చన్స్ గురించి మనం మాట్లాడదు ఇక్కడే ఉంది ఏ యొక్క భర్త ఎవరు ఏ యొక్క భర్త ఎవరు కనబడుతున్నారండి బి యూహూ ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఏ తర్వాత ఈ యొక్క సోదరి ఎవరు ఈ యొక్క సోదరి కన్ఫామ్గా మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా సోదరి ఎవరు చెప్పడానికి అవకాశం ఉందా అసలు చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఓకే ఈ యొక్క సోదరి ఎవరు హూ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఈ హూ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇంకిక్కడ ఆప్షన్స్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే డేటా ఇన్సఫిషియంట్ లేదు కాబట్టి ఇంక ఉన్న దాని ప్రకారం తీసుకుంటే ఈ యొక్క సోదరి ఇంకెవరికి ఛాన్స్ ఉందండి సి ఒక్కటే ఛాన్స్ మామూలుగా అయితే ఏంటంటే చెప్పలేం ఎందుకంటే ఇక అది మేలా ఫీమేలా తెలియనప్పుడు క్లియర్గా చెప్పలేం కానీ ఆప్షన్లో మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కెనాట్ బి డిటర్మైండ్ అని కానీ డేటా ఇన్సఫిషియంట్ అంటే దత్తాంశం సరిపోదని కానీ చె చెప్పలేమనే విషయాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉండడానికి ఎవరికి వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు వీళ్ళ యొక్క పిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ అవడానికి అవకాశం కాబట్టి ఇంకా ఈకి సోదర్ అయ్యే అవకాశం ఎవరికి ఉందంటే ఆప్షన్స్లో మన ప్రకారం సి ఒక్కడికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అంటే ఖచ్చితంగా సి అనే చెప్పచ్చు తర్వాత ఏ చేయి ఉద్యోగం ఏంటంటున్నాడు ఏ ఏ ఉద్యోగం చేస్తుంది ఇక్కడ నర్స్ ఏ ఏ ఉద్యోగం చేస్తుంది అంటే నర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీరిలో పెళ్ళైన ఇద్దరు దంపతులు ఎవరు పెళ్ళైన దంపతులు ఎవరు అంటున్నాడు పెళ్ళైన దంపతులు ఎవరు చూడండి డిఎఫ్ ఒకటి అండ్ బిఏ ఒకటి ఏబి కానీ డిఎఫ్ చూద్దాం ఏబి డిఎఫ్ కనబడుతున్నారు ఏబిడిఎఫ్ ఏబిడిఎఫ్ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నారు 
రివర్స్లో వచ్చి ఎఫ్డిఏబి ఎలా ఇచ్చినా పర్లేదు దంపతులు అన్నాడు కానీ భార్యాభర్త అని వరుసగా ఏమి చెప్పలేదు కాబట్టి ఆ దంపతులను ఎలాగైనా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈ క్రింది వారిలో ఏ సమూహంలో కేవలం పురుషులు మాత్రం కలరు కేవలం పురుషులు మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఎవరో చూడండి ఫస్ట్ మనకి పురుషులు కన్ఫామ్గా తెలుస్తుంది ఎవరంటే ఎఫ్ ఒకళ్ళు బి ఒకళ్ళు వీళ్ళిద్దరి గురించి తెలుస్తుంది వీళ్ళిద్దరి గురించి మనం కన్ఫామ్ చేయలేము మనం అవునా సి అనేవాడు ఇక్కడ స్త్రీయా కానీ లేదా పురుషులా తెలియదు ఇక్కడ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతున్నారు వాడు కూడా అదే మీకు కన్ఫామ్గా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి అంటే ఎఫ్ అండ్ బి అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఆప్షన్ లే ఉందో చూద్దాం చూడండి స్టార్టింగ్లో ఇచ్చాడు బి అండ్ ఎఫ్ కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఆన్సర్ ఏంటి వన్ అది అలా రిలేషన్లో మనకి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనకి డైరెక్ట్గా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఒక ఆరుగురు తీసుకుని వాళ్ళ మధ్య సంబంధాన్ని మనకి పెంచాడు వాళ్ళని డైరెక్ట్గా రాసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేసాం ఆ రిలేషన్స్ కూడా సింబల్ని జాయిన్ చేసుకోవడానికి ఎందువల్ల ఒకటే ఫ్యామిలీ కాబట్టి మళ్ళీ సెపరేట్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా కలిపి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత అన్నాడు తర్వాత చూడండి అగ్రవాళ్ళకు ముగ్గురు పిల్లలు కలరు ఇది కూడా ఒక్కసారి నెక్స్ట్ పేజ్లో రాద్దాం చూసేద్దాం ప్రసాద్ అగ్రవాళ్ళకు ముగ్గురు పిల్లల కలరు వారి పేర్లు సాన్వి విజయ్ ఆకాష్ ఓకే ప్రసాద్ అగ్రవాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారంట ఓకే రాద్దాం ప్రసాద్ అగ్రవాల్ ప్రసాద్ అగ్రవాల్కి ముగ్గురు పిల్లలు ఓకే ముగ్గురు పిల్లలు ఎవరంట వాళ్ళు పేర్లు కూడా తీసుకుంటే సాన్వి విజయ్ ఆకాష్ ఓకే ఒకళ్ళు సాన్వి ఒకళ్ళు విజయ్ ఒకళ్ళు ఆకాష్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేమన్నాడో చూద్దాం కంటిన్యూషన్ ఆకాష్ మేఘనకు వివా ఆకాష్ మేఘనను మేఘనను వివాహం ఆడాను ఆకాశ్ ఏంటంటే మేఘన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడంట ఆకాశ్ అనేవాడు మే మేఘన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆకాశ్ అనేవాడు మేఘన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ రెడ్డి గారి పెద్ద కూతురు పెద్ద కుమార్తె మేఘన రెడ్డి గారి యొక్క కూతురు ఎవరంటే మేఘన్ అంట అంటే సారీ రెడ్డి గారి యొక్క కూతురు అండి అంటే మేఘన ఎవరి కూతురు రెడ్డి కూతురు అనమాట ఓకే రెడ్డి గారి యొక్క పెద్ద కూతురు అన్నాడు పెద్ద కూతురు అంటే ఇంకా కూతురులు ఉన్నారని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం అనేది మనం తీసుకోవచ్చు అంటే సిస్టర్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈవిడ పెద్ద కూతురుని ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేశాడో ఖచ్చితంగా రెండో కూతురు మూడో కూతురు లేదా రెండో కూతురు అన్న ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ తర్వాత రెడ్డి గారి యొక్క చిన్న కూతురును రావు గారి యొక్క పెద్ద కుమారునికి ఇచ్చి వివాహము చేసాడు ఓకే రెడ్డి గారి యొక్క చిన్న కూతురును అంటే రెడ్డి గారికి ఇంకో కూతురు ఉంది ఆవిడ ఎవరో తెలియదు ఆవిడ ఎవరితో చేసుకున్నది రావు గారి యొక్క కొడుకుతో అయింది పెళ్ళి అది కూడా పెద్ద కొడుకుతో అయింది అంటే ఇంకా రావు గారికి కొడుకులు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రావు గారికి అది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ప్రస్తుతాన్ని క్లియర్గా మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి రాస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముందో చూడండి వీళ్ళు ఎవరో పిల్లలు తెలియదు ఎందుకే మనకి పేర్లు తెలియదు నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి రావు గారి యొక్క వా చేశారు వారికి ఇద్దరు పిల్లల కరలు వారి పేరు అరుణ్ అండ్ వరుణ్ ఎవరికి రావు గారి కుమారుడికి అలాగే చిన్న కుదురు రెడ్డి గారు చిన్న కుదురు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళు అరుణ్ అండ్ వరుణ్ అంటే వాళ్ళిద్దరు అరుణ్ అండ్ వరుణ్ అంటే వేళ్ళ పిల్లలు వేళ్ళ పిల్లలు ఒకళ్ళు అరుణ్ ఒకళ్ళు వరుణ్ నెక్స్ట్ రెడ్డి గారికి ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు కలరు వారి పేర్లు రోహిత్ మరియు చందన అంట ఓకే రెడ్డి గారికి ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంట రోహిత్ అండ్ చందన అని ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అంటే రెడ్డి గారికి ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్గా రోహిత్ అంటే జనరల్ హౌస్ పక్కన రాద్దాం లేకపోతే తర్వాత జాయిన్ చేద్దాం రెడ్డి గారికి ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు రోహిత్ ఒకడు చందన అది వీళ్ళిద్దరు ఎవరు మేఘనకి ఈ అమ్మాయికి ఇద్దరికి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఓకే తర్వాత 
నెక్స్ట్ వారి పేర్లు రోహిత్ చంద్ర వీరిద్దరూ వైష్ణవి కంటే పెద్దవారు వీళ్ళిద్దరు కూడా వైష్ణవి కంటే పెద్దవారు అంటే వీళ్ళిద్దరు రెడ్డి గారి పిల్లలే అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వైష్ణవి ఎవరని చెప్పొచ్చు అంటే కనుక ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి మేఘనం తెలిసింది వాళ్ళిద్దరు వైష్ణవి కంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే ఖచ్చితంగా చిన్న కూతురు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఆ చిన్న కూతురు ఎవరు అవ్వాలి ఈవిడ అవ్వాలి వైష్ణవి వైష్ణవి అవ్వాలి ఓకే ఈ అమ్మాయి ఎవరంటే వైష్ణవి వైష్ణవి రావు గారు పెద్ద అబ్బాయిని చేసుకుంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేమన్నా చూద్దాం ఆకాష్ మరియు ఆకాష్ మరియు మేఘన కుమారుల పేర్లు సంజీవ్ మరియు అరుణ్ ఓకే ఆకాష్ మరియు మేఘన్కి సంజీవ్ అండ్ అమర్ ఉన్నారంటండి ఓకే సంజీవ్ అండ్ అమర్ వీళ్ళ పిల్లలు ఎవరో సంజీవ్ అండ్ అమర్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేముంది చూద్దాం అరుణ్ యొక్క కూతురు పేరు కీర్తి అరుణ్ యొక్క కూతురు పేరు ఎవరో కీర్తి అంట అరుణ్ ఎవరు ఇక్కడ అరుణ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అరుణ్ యొక్క కూతురు పేరు మళ్ళీ ఎవరో కీర్తి భార్య ఎవరో తెలియదు కానీ ఇక్కడ కీర్తి అనే కూతురు ఓకే అంటే ఇంక మనం రాసుకుంటే రెడ్డి గారి యొక్క పిల్లల్ని మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే మేఘన వైష్ణవి దగ్గర జాయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట వాళ్ళిద్దరినీ చేసుకుంటే రోహిత్ అండ్ మేఘన కూడా వీళ్ళకి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటే కనుక కింద రాస్తాను మామూలుగా రోహిత్ ఒకడు చందన్ చందన అది వీళ్ళందరూ కూడా రెడ్డి గారి పిల్లలు నలుగురు చెప్పాలంటే ఓకే ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కదా మరి ఇంకెలాగే రాస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇది రిలేషన్స్ మనకి చూడండి అగ్రవాల్కి ముగ్గురు పిల్లలు సంజీవ్ విజయ్ ఆకాష్ ఆకాష్ మేఘన్ వివాహం చేసుకున్న ఆ మేఘన్ రెడ్డి గారి యొక్క పెద్ద కూతురు ఓకే తర్వాత రెడ్డి గారి యొక్క చిన్న కూతురు రావు గారి యొక్క పెద్ద అబ్బాయితో పెళ్ళయింది తర్వాత వీళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు అరుణ్ అండ్ వరుణ్ తర్వాత ఇచ్చింది ఏంటి రెడ్డి గారికి ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు రోహిత్ అండ్ చందన్ అలాగే ఇంకో విషయం ఏంటి ఆకాష్కి మేఘన్కి పిల్లలు ఎవరంటే సంజయ్ అండ్ అమర్ అలాగే అరుణ్కి ఒక కూతురు ఎవరంటే కనుక కీర్తి ఇది మొత్తం రిలేషన్ అనేది కనబడుతుంది అడిగిన క్వశ్చన్ చూద్దాం కీర్తి యొక్క ఇంటి పేరు ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు అంటే ప్రస్తుతానికి కీర్తి యొక్క ఇంటి పేరు అంటే రావు గారి యొక్క మనవడు రావు గారి యొక్క కొడుకు కొడుకే కదా మనవడు అంటే వాళ్ళ కూతురు అంటే ప్రస్తుతానికి రావు గారి ఇంటి పేరే వస్తుంది అంతే కదా రావు గారి యొక్క కొడుకు యొక్క కొడుకు అంటే అరుణ్ ఎవరో మనవడు కొడుకు యొక్క కొడుకు కాబట్టి రావు గారి ఇంటి పేరే వస్తుంది వాళ్ళ కూతురు ఇంకా పెళ్ళి అయినట్టు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి వాళ్ళ కూతురు కూడా ఏ ప్రస్తుతానికి ఏ పేరు ఉంటుంది రావు గారి ఇంటి పేరే ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఏం వస్తుంది వారికి రావు గారి ఇంటి పేరు వస్తుంది కీర్తికి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత